அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்புல கொஞ்சம் முக்கியமான பகுதி தான் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆர்டிக்கிள் சரத்து முப்பது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அடிப்படை உரிமைகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வரைக்குமே பார்த்திருக்கோம் முப்பத்தி இரண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி முப்பது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நம்ம இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய உரிமைகள்னு சில இருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளும் இருக்கு கண்டஸ்ட் இன் எலெக்ஷன் ஒரு ஒரு தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கான உரிமை எனக்கான உரிமை அடிப்படை உரிமையா அடிப்படை உரிமைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து கோர்ட் வரைக்குமே போய் ஃபைட் பண்ணி அந்த உரிமையை வாங்க முடியும் நமக்கான உரிமையை யாருமே பறிக்க முடியாது ஈவன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போய் எனக்கான அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வாதிட்டு வாங்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து ரொம்ப பலமாக இருக்குது கோர்ட்டுக்கு போய் எப்படியெல்லாம் வாதிடலாம் எப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கான உரிமையை மீட்கலாம் அப்படிங்கிற பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி இரண்டு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ்னு சொல்லுவாங்க ரைட்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடி ஓகேங்களா மொத்தம் ஐந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிட்டுகள் இருக்கு அஞ்சு ரிட்டு இருக்கு அந்த அஞ்சு ரிட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமானது ஹெர்பியஸ் காப்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரோஹிபிஷன் கோவாரண்டோ செர்டியோரலி இந்த மாதிரி அஞ்சுது சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம எல்லாமே நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ பார்க்க போகிறது இது வரைக்கும் பார்த்த உரிமைகளில் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய உரிமைகள் என்னென்ன அது மட்டும் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா நம்ம குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் சரி அதாவது முதல்நிலை தேர்விலும் சரி பிரதான தேர்வான மெயின்ஸ்லேயும் சரி முதன்மை தேர்வுலேயும் சரி ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஐந்து சரத்து பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் நிறைய தடவை வந்திருக்குங்க யூபிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸில் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் வந்திருக்கு ஸோ கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டானது இந்த டாபிக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்ங்கிறதுனால தான் வந்து தனி வீடியோவே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதனை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியல் அமைப்பில் அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம இந்தியர்களுக்கும் பொருந்தும் அதே சமயம் ஃபாரினர்ஸுக்கும் பொருந்தும் வெளி வெளியாட்களுக்கு இந்தியர் அல்லாதவர்களுக்கும் பொருந்தும் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து போர் தொடுத்து இருக்கிறா அல்லது எனிமி கண்ட்ரி அதாவது போரின் மூலியமாக அல்லது அரசியல் மூலியமாக எதிரி நாடு அப்படின்னு சொல்ல நாட்டுடைய மக்களுக்கு மட்டும் அங்க இருக்கிற சிட்டிசனுக்கு மட்டும் பொருந்தாத அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பார்த்தாலும் அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வந்து அடிப்படை உரிமைகள் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியது அந்நியர்களுக்கு பொருந்தாதது ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் பதினஞ்சு ஆர்டிக்கிள் பதினஞ்சு பத்தி நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த இந்த ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கிளுக்கா ஆர்டிக்கிளுக்கான சரத்துக்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் போய் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான உரிமைகள் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த வச்சு நமக்கு அது கிடைக்காம போறது பிறப்பால் என் ஜாதியால் என் மதத்தால் என் நிறத்தால் என் அதாவது என்னுடைய பாலினத்தால் ஓகேங்களா ஸோ ரிலீஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதை வச்சு எனக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்படுறது ஓகேங்களா இதை தாண்டி வந்து ஏதாவது ஆன் த கிரவுண்ட் இந்த இதை வச்சு மட்டும்தான் வந்து உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்படணும் இல்லை இதை தாண்டி மறுக்கப்படலாம் ஆனால் இதை தாண்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷனுக்குள்ளே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பாருங்க இது இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிக்கிள் சிக்ஸ்டீன் சரத்து பதினாறுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஈக்குவல் ஆப்பர் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேத்தர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நமக்கான பணி பொது பணிகளில் வந்து சம வாய்ப்பு ஓகேங்களா பொது பணின்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கான கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பில் வந்து நமக்கு இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே வந்து எல்லாமே கிடைக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சமமான வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் சமயம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறப்பிடம் உற
அடிப்படை தகுதி சிறப்பு தகுதி தொழில்நுட்ப தகுதி போன்று போன்றவை அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீறலாம் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க தான் வந்து இன்ஜினியர் ஆக முடியும் டாக்டர் படித்தவங்க தான் வந்து டாக்டராக மெடிசன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாத்துக்குமே சம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு இன்ஜினியர் டாக்டர் ஆக முடியாது ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியராகவும் மாற முடியாது ஓகேங்களா ஒரு டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நல்லாவே பேசுவேன் அப்படிங்கிறதுனால வக்கீலாக மாற முடியாது வக்கீல் நான் நல்லா பேசுவேன் எனக்கு நிறைய இது தெரியும் எனக்கு வந்து என்ன சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால டீச்சராக மாற முடியாது ஓகேங்களா ஆனால் எனக்கு இந்த துறை தான் வேண்டும் அந்த துறையில் நான் வந்து வல்லுநராக விரும்பணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க போய் சேரலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் இந்த குரூப் தான் நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மார்க்கின் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல மறுக்கப்படுறதாக கேள்விகள் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட குரூப் அந்த குறிப்பிட்ட மாணவருக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பம் அப்படின்னா வந்து வாங்கலாம் முந்நூறு மதிப்பெண் பெற்றிருந்தாலும் ஃபஸ்ட் குரூப் வாங்குறதுக்கு அவருக்கு வந்து அடிப்படை உரிமை இருக்குது ஓகேங்களா அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதனை தாண்டி ப்ளஸ் டூ தான் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு மார்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்பிபிஎஸ் ஆகணும் தாராளமாக வாங்கலாம் ஆனால் அதற்குன்னு போட்டி தேர்வெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா எப்படி குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்குது அதை கிளியர் பண்ணால் தான் அவரால் போக முடியும் ஸோ இதை தான் சொல்ல வர்றாங்க ஓகேங்களா இதில் சில முரண்பாடு இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு நான் ஒரு வந்து ஒரு எண்ணூறு மார்க் எடுத்த ஒரு ப்ளஸ் டூ மாணவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் ஆக முடியுமானால் வந்து கண்டிப்பாக நீட் குவாலிஃபை ஆனால் அவர் வந்து வாங்கலாம் இதுலேயும் சில முரண்பாடுகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அதை அதை பற்றி போய் பேச வேணாம் ஓகேங்களா அரசியலில் போய் பேச வேணாம் எண்ணூறு மார்க் எடுத்தவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க் வரைக்கும் எடுத்தவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சு படிக்கிறாங்க அவங்க படிக்கிற காலேஜ் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அதில் இருந்து இருக்குது கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேணாம் ஓகேங்களா ஸோ பதினாறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க வேலையில் வந்து சமமான வாய்ப்பு பத்தொன்பதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சுதந்திர உரிமைகள் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதை பற்றி நம்ம விரிவாகவே நம்ம வந்து வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆறு உரிமைகள் ஆறு உரிமைகள் இருக்குது ஓகேங்களா சிக்ஸ் ரைட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீடமுக்கான ரைட்ஸ் வந்து ஆறு இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவர்களுக்கான அதாவது என்னோ என்னோட நான் என்ன கருத்துக்கள் வச்சுருக்கேனோ அதை நான் வெளியிடுறதுக்கான உரிமை எனக்கு இருக்குது பேச்சு மற்றும் கருத்து ஓகேங்களா கருத்து சுதந்திரம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயுதம் இல்லாமல் அமைதியாக ஒரு இடத்துல கூடுறதுக்கு ஓகேங்களா ஆயுதம் இல்லாமல் அமைதியாக ஒரு இடத்துல கூடுறதுக்கு அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அசோசியேஷன் எனக்கான குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழகங்கள் சங்கங்கள் அமைக்கிறதுக்கான உரிமை ஓகேங்களா அசோசியேஷன் அதன் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே நான் எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வரலாம் ஓகேங்களா எங்கே வேணாலும் சுற்றி பா பார்த்துட்டு வரலாம் ஆனால் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் நினச்ச உடனே கூடங்குள்ள மனுவிலே போய் உள்ளக்குள்ளே போய் வரலாமா அப்படின்னா வந்து இல்லை அதுவும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது இடிந்தகரையில் தான் இருக்குது போகலாமனால் முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் நான் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகலாமா அப்படின்னா வந்து இல்லை சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அதை பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிசைட்ஸ் ரெசிடென்ஸ் ஓகேங்களா நான் எங்கே வேணால் தங்கலாம் ஆமாம் நான் நினச்சா ராஷ்டிரபதி பவன் உள்ளக்குள்ள போய் தங்க முடியுமா உள்ள நுழைய முடியுமா முடியாது ஓகேங்களா மூமெண்ட்டும் பண்ண முடியாது அங்கே போய் நான் தங்க முடியாது பழங்குடியின வாழ் மக்கள் பகுதியில் போய் நான் தங்க முடியுமானா வந்து செட்டில் ஆகவும் முடியவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன தான் உரிமை இருந்தாலும் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் அந்த உரி சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கடைசியாக ப்ரொஃபஷனல் என் எனக்கான பணிகள் எனக்கான வேலைவாய்ப்பு நான் உருவாக்கிக்கலாம் கண்டிப்பாக சட்டத்திற்கு உட்பட்டு உங்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கிக்கலாம் அதுக்காக நான் கள்ளக்கடத்தல் ஸ்மக்லிங் பண்ணலாமா குழந்தை கடத்தலாமா அதே மாதிரி வந்து நான் தவறான ஒரு சில போதை வசதிகள் இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணலாமா ஸோ இல்லைனா வந்து நான் திருட்டில் வந்து ஈடுபடலாமா இதெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாத்தையும் தான் வந்து நான் வந்து வேலையில் வைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஈடுபடலாமனா வந்து கூடாது சட்டத்தின் அடிப்படையில் சிலது கூடாதுங்க இருக்குது சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்தியர்கள
இரு மடங்கு ஆக்கினீங்கன்னா முப்பது பதினஞ்சாவது சரத்து இருக்கு முப்பதாவது சரத்து இருக்கு பதினஞ்சுல இருந்து ஒன்னு கூட்டிக்கோங்க முப்பதுல இருந்து ஒன்னு மணி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க கழிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு சரத்தும் இருக்கு பதினாறு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது இருக்கு அதே மாதிரி இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் சுதந்திர உரிமைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ சுதந்திர உரிமை இந்தியர்களுக்கு மட்டும்தான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஆறும் சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் இருக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் பத்தொம்பது பத்தொம்போது மறக்கவே கூடாது ஸோ அதனால் அது ஈஸியாகவே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐந்துமே இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா வந்து ரைட் டு ஓட் ரைட் டு ஓட் எனக்கு வந்து ஓட்டு போடுற உரிமை அது வந்து அடிப்படை உரிமையில் வருதா அல்லது சாதாரண உரிமையில் இருக்கா லீகல் ரைட்ஸில் இருக்கா அல்லது வந்து அரசியலமைப்பு உரிமைகளில் இருக்கா ஓகேங்களா இந்த கேள்வி வரும் அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு கண்டஸ்ட் இன் எலெக்ஷன் ஓகேங்களா எலெக்ஷனில் வந்து இருக்கிறது எலெக்ஷனில் ஈடுபடுறது அதாவது நான் வந்து வேட்பாளராக நான் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய உரிமையா அல்லது எனக்கு கொடுத்த அடிப்படை உரிமையா தேர்தலில் போட்டிடுறது அடிப்படை உரிமையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினாறு யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ரைட் டு ஓட் இன் அன் எலெக்ஷன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் நாட் இதுதான் ஓகேங்களா கொஸ்டின் இதுதான் இது வந்து எந்த ரைட்குள்ளே வருதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் லீகல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் நன் ஆஃப் தி அபோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஐ திங்க் ஸோ ஆப்ஷன் மறந்துருச்சு இந்த மூணு ஆப்ஷனில் ஒன்று ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் லீகல் ரைட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் ஆனால் நம்ம அரசியலமைப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ரைட் டு ஓட் வெறும் லீகல் ரைட்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதே சமயம் கண்டஸ்ட் இன் எலெக்ஷன் ஒரு ஒரு தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கான உரிமை எனக்கான உரிமை அடிப்படை உரிமையா இதுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்கு சமீபத்தில் நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு ஆனால் சமீபத்தில் நடந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ வேற எந்த சேனல்லையுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நான் தான் ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சமீபத்தில் ஒரு 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 வருட பிப்ரவரி ஐ திங்க் ஸோ அந்த உட்பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கே நகர் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு ஆர்கே நகர் சென்னை ஆர்கே நகரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து திரு விசால் நடிகர் திரு விசால் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிட்டார் ஓகேங்களா மிஸ்டர் விசால் வந்து போட்டிட்டார் ஸோ அப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது விசாலுடைய இன்ன விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது அப்போ வந்து நிறைய பேர் அவருடைய தொந்தரவும் அவருடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாம் சொன்னது என்ன அப்படின்னா வந்து எலெக்ஷனில் கேண்டிடேட்டாக நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அது வந்து மறுக்கப்படுது அப்படின்னு தர்ணாவெல்லாம் ஈடுபட்டார் ஸோ நான் ஏற்கனவே டைம் டேபிளில் சொல்லியிருப்பேன் டிவி பார்க்காதீங்க அப்படின்னு ஓகேங்களா டிவி பார்க்காதீங்க டிவி எல்லாம் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே டிவி வேணாம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நண்பரை வந்து கேட்டிருந்தார் டிவிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல தகவல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ கண்டிப்பாக ராஜ்யசபா டிவி லோக்சபா டிவி டிவி இதெல்லாமே இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பொதிகையில் நம்ம போட்டி தேர்வுக்கு சம்மந்தமாக நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலாம் மறுக்கிறதுக்கு இல்லை கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கே தெரியாமல் செய்தி பார்க்குறேன்னு சொல்லி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் எரர்ஸ் இருக்கும் அந்த எரரை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் போயிடக்கூடாது ஸோ கண்டஸ்டிங் எலெக்ஷன் வரும்போது இது அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு போட்டவங்கன்னா இருக்கிறாங்க பட் அது கிடையாது நான் தேர்தலில் நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லீகல் ரைட்ஸே தவிர்த்து நான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையவே கிடையாது ஓட்டு போடும் உரிமையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கான லீகல் ரைட்ஸே தவிர்த்து அடிப்படை உரிமைகள் கிடையாது ஆனால் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியர்களுக்கான உரிமை நல்லா பாருங்கள் இந்த ரெண்டுமே அதாவது இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் உரிமைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வரும் ஆனால் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அடிப்படை உரிமைகள்னு பார்த்தா இந்த ரெண்டுமே வராது இந்த ஐந்து மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் உரிமைகள்லாம் இந்த ஐந்து அதாவது ஐந்து அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் இந்த ரெண்டு உரிமை இது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய உரிமை இருக்குது எல்லாமே வரும் ஆனால் அடிப்படை அப்படிங்கிற அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் பார்க்கும்போது இந்த ஐந்து தான் வறுமை தவிர்த்து இந்த ரெண்டு வரவே வராது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்ல கேட்கறது
ஆனால் அஞ்சு மார்க்கை கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமீபத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்லமேஸ்வர் ஐ திங்க் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ செவன்டீனில் வந்து ஜஸ்டிஸ் செல்லமேஸ்வர் உங்களுக்கு தெரியும் நீதி அரசர் செல்லமேஸ்வர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த லீகல் ஜட்ஜாக இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போடும் உரிமை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயகத்தின் ஒரு அடையாளம் ஜனநாயகத்தின் ஒரு அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஓட்டு போடும் உரிமை இந்திய அரசியல் அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீகல் ரைட்ஸாக தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஈவன் கான்ஸ்டியூஷனில் கூட நெய்தர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகே ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து பார்க்கும்போது லீகல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈஸியாக இன்னொரு சட்டம் கொண்டு வந்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துடலாம் இன்னொரு சட்டம் கொண்டு வந்து அதை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அடிப்படை சட்டமாக இருந்தால் அதை நீக்கம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் எனக்கு அதாவது திரு செல்லமேஸ்வரர் அவர்கள் வந்து ஜஸ்டிஸ் நீதி அரசர் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்து தெரிவித்தார் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் டு ஓட் இன் எலெக்ஷன் இஸ் நாட் அ நாட் ஒன்லி ஃபண்டமில் நாட் ஒன்லி லீகல் ரைட்ஸ்ன்னு சொன்னார் ஓகேங்களா ஸோ அதே நான் குறிப்பிடுறேன் ஸோ அதே சமயம் கண்டஸ்டிங் எலெக்ஷன் ரைட் டு கண்டஸ்டிங் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கு பதிவாச்சு ஸோ அது என்ன அப்படின்னா வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் எலெக்ஷனில் கண்டஸ்ட் போ போட்டியாளராக வந்து போட்டி போடும்போது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சாங்க ஓகேங்களா மறுபடியும் வந்து படத்தோட தான் சொல்லி ஆகணும் சிவப்பதிகாரம் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து திரு விசால் அவர்கள் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருப்பாரு எட்டாவது படித்தவன் வந்து வாத்தியார் ஆகிருக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஃபில் படிச்சிருந்தால் தான் டீச்சர் ஆக முடியுது பேங்க் மேனேஜர் பிகாம் படிச்சிருந்தால் போதும் இப்போ வந்து எம்பிஏ படிச்சிருக்கணும் ஸோ தகுதி வந்து மேம்பட்டிருக்கு அரசியல்வாதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒரு வயசு முடிஞ்சிருந்தால் எந்த தேர்தலில் வேணால் நிற்கக்கூடிய தகுதி பெறுகிறார் ஸோ இதுக்கு எந்த விதமான அடிப்படை இல்லையான்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாரு அதே மாதிரி ஏற்கனவே அந்த இதில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் எலெக்ஷனில் வந்து வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து யார் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் எலெக்ஷனில் போட்டி இடுறாங்களோ அவர்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதாவது கரண்ட்டு பில்லு வந்து டியூ வச்சுருக்கக்கூடாது பாக்கி வச்சுருக்கக்கூடாது மீதி இருக்கக்கூடாது மீதி தொகை நிலுவை தொகை இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் எந்த ஒரு வரியும் முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கோ அந்த குறிப்பிட்ட பஞ்சாயத்துக்கோ எந்த ஒரு வரியையும் வந்து நிலுவை வச்சுருக்கக்கூடாது எல்லா வரியும் செலுத்திருக்கணும் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கழிவறை அதுவும் பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவறை இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் வச்சாங்க எங்கேயுமே டேக்ஸ் வந்து டியூ வச்சுருக்க கூடாது அதே சமயம் வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனாக ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற டாய்லெட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை எதிர்த்து தான் வந்து அந்த போட்டியாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேட்பாளர் என்னால் போட்டி போட முடியலை இப்படிலாம் கண்டிஷன் போடுறாங்க என்ன கொடி என்ன கண்டிஷனு ஒரு எலெக்ஷனில் நிற்கிற ஒருத்தர் பஞ்சாயத்து ராஜ் எலெக்ஷனில் நிற்கிற ஒருத்தர் இந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட மாட்டேன் அவர் வந்து நிலுவை தொகை வச்சுருப்பார் போல் ஸோ அதனால் பண்ணியிருக்காரு இல்லைனா வந்து அவர் வீட்டில் டாய்லெட் இல்லை போல் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த கோ இந்த கேஸ் வந்து போட்டிருந்தார் நிற்க ஓகேங்களா இந்த கேஸ் நிற்கவே இல்லை பன்னெண்டு ரைஸ்குள்ளே வராது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரச்சனை வேறு பக்கம் போச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் வாங்க போதுமானது கூகுள் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது எப்போ நடந்துச்சு யாருன்னு பேரில் நடந்துச்சு அதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப உன்னிப்பாலாம் தேவையில்லை நம்ம போட்டி தேர்வுக்கு குறிப்பாக யூபிஎஸ்சிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சம் கண்டிஷன்ஸ் வாஸ்ட் அஹட் இன் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் எலெக்ஷன் இன் அ ஸ்டேட் இன் அ ஸ்டேட் பொதுவான ஒரு மாநிலத்தில் இது நடந்துச்சுன்னே சொல்லிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து மாநிலத்தினுடைய பேர் குறிப்பிட வேணாம் மாநிலத்தினுடைய பேர் குறிப்பிடாமல் நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு வாங்க இப்படியெல்லாம் கண்டிஷன் வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து எதிர்த்து தான் வந்து போனார் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வழக்காக கருதப்படுது அதே சமயம் வந்து ரைட் டு ஓட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ லீகல் ரைட்ஸாக தான் இருக்குது தவிர்த்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸும் கிடையாது ஸோ செல்லமேஸ்வரர் ஜஸ்டிஸ் செல்லமேஸ்வரர் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி மக்களாட்சி ஜனநாயக ஆட்சியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியாவில் வந்து இது ஒரு அடிப்படை
தேர்தலில் போட்டியிடுறதும் வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது மனசில் வரும் கொஸ்டினாக கேட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மார்க்கில் வந்து வெளியேறிய மாணவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் தப்பாக போட்டதுனால வெளியேற்றப்பட்டேன் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் அழுதவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து டிவி பார்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் புக்கை மட்டுமே பாருங்கள் போதுமானது உங்களுக்கு கொடுத்த புக்கை பாருங்கள் அதை தாண்டி நீங்கள் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய இருக்குது நீங்கள் டிவியை பார்க்காம அந்த குறிப்பிட்ட நண்பருக்கு சொல்கிறேன் டிவியில் பார்க்காதீங்க ஏன்னா வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து ஆறு மணி நேரமே வந்து குவாலிட்டியாக படிச்சுட்டு குவான்டிட்டி கிடையாது ரொம்ப நேரம் படிக்கிறது இல்லை நான் ஏற்கனவே நிறைய யூடியூப்பில் என்னோடய சேனலில் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப நேரம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நாலு மணி நேரம் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் படிச்சுட்டு இப்பயும் பாஸ் பண்ணாம இருக்கக்கூடியவங்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆழ்ந்து படிக்கணுமே தவிர்த்து நிறைய நேரம் படிக்கக்கூடாது ஒரு மணி நேரம் படிச்சாலும் ஒரு வாரம் என் மைண்ட்ல நிற்கும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா போதுமானது தப்பு இல்லை ஓகேங்களா அதுவே போதும் படிச்சுட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த நண்பருக்கு வந்து நன்றி ஃபுல்லா பார்த்துருக்காரு அந்த வீடியோ ஸோ உங்களுடைய கருத்து சொன்னதுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக டிவிலேயும் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல சேனல்ஸ் இருக்குது நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்துகிட்டு இருக்குது குறிப்பாக யூபிஎஸ்சி படிக்கிற மாணவர்கள் ராஜ்யசபா டிவி பாருங்கள் ஆர்எஸ் டிவி அஸ்வல் அஸ் லோக்சபா டிவியில் இருக்கிற டிபேட் பாருங்கள் ஆனால் டிவியில் பார்க்காம நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் வீடியோ பார்க்குற டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வீடியோ பார்க்குற டைம்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ராஜ்யசபா டிவி சேனல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் பார்க்கலாம் அல்லது சம் ஆப்பில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பர்டிகுலர் டிபேட்டை மட்டும் பாருங்கள் எல்லா டிபேட்டையும் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது ராஜ்யசபா டிவி லோக்சபா டிவியில் வந்து நிறைய டிபேட் வருதுங்கிறதுனால எல்லா டிபேட்டையும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை எடிட்டோரியல் ஹிந்துவில் இருக்குங்கிறதுனால எல்லா எடிட்டோரியலும் நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் படிங்க போதுமானது ப்ரீபெய்டு மாதிரியே இருங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் பேசுறீங்கன்னா போதும் அன்லிமிட்டடெல்லாம் இருக்காதுங்க ஓகேங்களா ஜியோ மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ரீபெய்டாக இருங்க யூபிஎஸ்சிக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் படிங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்றுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் படிங்க போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த சேனல் பற்றியும் இந்த வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சமூக வலைத்தளத்தில் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்க பகிர்தல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஷேரிங் இஸ் கேரிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் கீப் லேர்னிங் கீப் வாட்சிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக உழைப்பு போட்டுக்கிட்டே இருங்க கடின உழைப்பும் அதே சமயம் வந்து இடைவிடாத முயற்சியும் அவசியம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா வெற்றி உங்களோடது நன்றி வணக்கம்